Hey, yo, what's up? Yo, balik lagi di Just a Slim Boy Yang kali ini kita akan lagi Kok kita sih, gua akan lagi-lagi Mengulas ya, mengulas tuntas ya Dengan gaya gue sendiri ya, yang, yang random Bila jaib ya Uh, sebuah figur lagi ya Dali Rini Master Great Figurize uh, Iya Master Great Figurize <laughs> Ya jadi ini adalah sesepuhnya dari Figurize Standard ya Kalau kalian tahu tuh ada FRS sebutan gaulnya ya Setelah Figurize Standard dan Figurize ya model kit dengan skala seper 12 Kalau nggak salah ya Banyak ada Lindy Dragon Ball, Kamen Rider, uh, Ultraman, Ultraman, Uruturaman Terus apa lagi ya Figur standar tuh uh, Ini apa namanya Karakter di Gunpla ya Kayak Build Diver dan Apa lagi Build Fighter ya Fumina Hoshino sama Ayame Kok Ayame Goriki sih Bukan Ayam Ayam Ayame ah, Ya pokoknya Ayame itulah Yang <laughs> itu ya tapi ini adalah sepuhnya ya adalah master grade figuras atau figuras master grade dengan skala seper 8 yang sebelumnya kalau gue udah pernah review adalah uh, master grade figurize Kamen Rider double cyclone joker ya sekarang kita akan review change form nya ya dimana yang sebelumnya adalah si sotaro sebagai bodinya kali ini adalah philip sebagai bodinya dan tukang ngamuk ya pasti kalian udah tahu ya apa itu langsung aja kita re- kenyang loh hmm. oke langsung aja kita review Oke, okay. iya di sini sudah ada figurnya yaitu adalah Master Grade Figurize Commander Double Fang Chuka. Ya. Yeah. Ini form ngamuk, form di mana si Philip ya. Yeah. Awal-awal make itu enggak bisa ngendaliin ya yeah. sampai akhirnya dia di episode e- 16 atau 15 gue lupa. Apa 20-an ya? Pokoknya episode yang lawan Arms Dopan itu yang sotarunya keculik dan bagian memori Cyclone ditutup. Nah, itu di situ Philip debut sebagai Kamen Rider Double Fang Joker Yang udah uh, Bisa ngontrol ya Walaupun awal-awalnya seperti... Oke tau Berbasa-basi lagi Ini Di depannya udah ada gambar Bentuk dari figurize nya ya Figurize MG nya Atau MG figurize Atau apapun sebutan kalian lah ya Pokoknya ini figurize yang gede Ya Skala seper 8 Oke okay. Seper 8 sekitar 25 cm eh, Ya 25 cm Oke dan ada beberapa pos andalan di sini ya Bisa kalian lihat Dan tentunya ada logo Bandai Ya Dan ini di produce pro Rilisan tahun 2019 ya di sini ada Rilisan tahun 2019 Oke Terus di samping kiri kanannya ya Sama Di selling pointnya beberapa fiturnya Dapat stand base segala macem ya Di sini juga ada ya Terus di bawahnya cuma gambar doang Di atasnya juga gambar doang Oke Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing ya Dan by the way lagi-lagi ya Ini kita review Bukan ngebuild atau unboxing Jadi fokus di review Dan For information Buat teman-teman mungkin yang nyari Uh, kok M- MG figure susah ya Memang karena dia barang lama Rilisan lama tepatnya dan gak dilanjutin Kalau nggak salah tuh MG figure itu ada double Dari chain formnya Ya Cyclone Joker Luna, Me- Luna Trigger Hit Metal Sama Fang Joker Ditambah uh, School Sama Axel Terus ada Kamender O Statoba Kemudian Dari seri Dragon Ball ada Goku Goku Awakening sama Super Saiyan 1 Apa lagi MG Figures ya? Kayak itu doang nih Seinget gue ya Oke di sini ada uh, buku manualnya ya Dan sisa runner Dan ini gue belinya dulu adalah udah dirakit Jadi bukan beli baru gitu. Ya. Dan ada sisa part yang banyak nih untuk Pang Joker cukup banyak Sisa partnya ada base dan stand ya Yang kalau digabung jadi stand base Ya, yeah. gitu. Oke langsung aja kita ke buka dulu figurnya ya. Oh ya, yeah. kalau tadi ada yang nanya, kok susah sih nyarinya bang? Sekarang kalinya ada tuh harganya ya lima ratusan, ratusan bahkan ada yang jual di toko itu kalau nggak jutaan deh. Gila. Tapi memang uh, kalau kalian mau nyari, sekarang ada yang baru ya. Yeah. Walaupun basicnya sama, sama persis kayak MG Figures yang lama. Itu dia rilisan tahun 2020 atau 2019 ya itu baru. Namanya Figures Artisan kalau nggak salah. Tapi baru nongol yang uh, Cyclone Joker Dan itu memang ngejual detail banget Jadi model kit ngejual detail Jadi MG Figurize 
tapi lebih detail lagi itu ya oke balik ke si fang jokernya ya ini udah gue keluarin di sini ada stand base nya tadi ya ini kita pinggirin ada buku manual ya seperti biasa buku manual isinya ya ya gitu ini manual buat kalian rakitnya gitu kan rakitnya ada beberapa fiturnya ya dua sisi si joker dan si fangnya ya sama kayak ya ngerakit model kit lainnya terus ada ya panduan buat masang stiker dan color palette atau painting guide kalau di sini namanya ya itu aja di sini kita dapat uh, fang memory joker memory bisa dilepas kemudian dapat fang memory yang versi dino nya ya jadi yang sebelum jadi uh, masuk ke slot game memory nya ya di sini ada ini kita pinggirin juga dan sisa part yang cukup banyak uh, untuk sisa partnya ini ini bisa buat dibikin jadi mode fang default ya jadi bukan fang yang apa istilahnya bukan fang yang berduri-duri tapi fang yang kayak cyclone joker biasa lagi terus kita juga dapat si memory fangnya yang belum jadi memory atau yang masih bentuk dinosaurus gini hmm. gitu ya. ya nanti akan jadi memory gitu terus ada sisa armor ini armor armor ya berapa armor armor kemudian eh uh, tentu aja ini ada beberapa bukan berapa sih ada ada tiga taring atau tiga slasher atau tiga apapun itu kalian sebutnya ya untuk si cyclone joker eh cyclone joker lagi fang joker ini jadi ini buat di kaki ini buat fang stryzer ini buat tampang di tangan ini buat di shoulder shoulder fang itu digabung sama shoulder pad yang ini yang ada bolongan jadi tinggal dipasang di sini Gitu. Oke, ini kita pinggirin dulu. Sisa part juga kita pinggirin dulu. Sisa partnya, iya, sisa partnya sih mostly ini sih, apa namanya? Eh. Uh, iya, armor-armor aja, armor ganti. Terus ada kalau kelihatan di sini ada gaya memory fang, tapi yang versi default ya, versi T2 lah ya gampangnya. Kalau di serial atau movie-nya versi T2, versi T2 gitu. Terus ada capitan stand base ya. Ada apa lagi nih? Silika gel dan ada apa tadi ya? Itu aja sih kayaknya. Misalnya part pertangan. Oke, kita pergi dulu. Kita beralih ke figurnya. Di mana ya figurnya? Sama kayak yang saya kelonjongkan kemarin ya. Sama. Tentu aja ini fang memori bisa dilepas tuh. Ya. Ada artikulasinya juga. Up. Ya. Ada artikulasinya juga. masukin jadi tentu aja sama juga untuk artikulasi ya bisa begini ini masih agak bisa nunduk danga kiri kanan ya terus kiri kanan bisa muter juga oke ini tangannya shoulder padnya bisa agak lebih dibuka karena ini gue belinya second atau bekas jadi lebih luas atau lebih lus ya gampang bisa bisa diputar bisa diputar ini bisa begini ini bisa begini dan tentu aja jarinya mechanical hand atau mechanical finger or something lah ini bisa juga ke depan ke belakang gitu ya dari putar juga itu bisa digerakin bodinya bisa begini bisa begini agak keganjel sama si memory fang yang cukup gede ya agak keganjel di situ ya, terus kakinya bisa gini ya ini agak keganjel sama apa sebutannya nih maksimum slotnya tapi it's okay ini bisa digerakin bisa digerakin double join kok oh. oh ya tahan oh. jadi setiap kayak gini ini agak kasih rongga gitu ya up bisa ke depan kakinya juga bisa ditekuk bisa kiri kanan ke bawah ke depan ya gitu oke Kemudian ini di bagian kanannya atau di bagian fang ya ini ada e, gelang atau pergelangan tangannya itu yang udah bolong karena kalau gua makainya bisa dipasang tinggal gini doang nih pasang si arm fangnya gitu ya tuh pasang terus yang di maximum drive atau di fang strizernya juga tinggal colokin gini tuh ya. dan yang solder padnya solder padnya bisa kita lepas dulu kalau solder pad nah kita lepas kita pasang sama yang ini iya tuh 
cukup mudah untuk folder pad-nya untungnya. Gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita kesein. Hmm. Oke, ya ini dia. Si MG Figurize Commander Double Fun juga. Ya untuk artikulasi sama kayak MG Figurize sebelumnya gue review ya itu Commander Double Seven Joker. Bedanya dari segi desain yang lebih duri-duri dan lebih tajam gitu. Oke, terus kemudian akan gue bandingin dengan SI Figuar Cinco Cuseho Kamen Rider Double Fang Joker ya. Ini dari figurnya ya. Untuk aja untuk tingginya beda ya. Lagi-lagi gue ingetin untuk uh, MG Figuar ini tingginya adalah 25 cm dengan skala per 8 gitu. Karena untuk berbanding jadi gue harus body aja. Iya, enggak ngeri-ngeri sedap iya ini adalah perbandingannya cukup beda ya kalau kita ambil penggaris <gih> mungkin kalau kelihatan sih begini kalau saya figur itu sekitar 15 sentian ya kalau ambil figur itu sekitar 25 sentian 24 sampai 25 an itu ya oke okay. seperti biasa untuk molding dan lain-lainnya hampir sama ya mirip-mirip dengan SIF nya yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa kemungkinan besar ini gue so tau aja ya <laughs> e, apa namanya molding dari SI figure Sinkoyo Sewa nya itu ngambil dari molding si MG figurize nya gitu ya jadi molding mirip mirip cuman memang untuk MG figurize ini dari segi ukuran terus detail udah oke okay banget di harganya ya yang harganya mungkin hampir setengah mau apa di bawah setengahnya dari si SI SS nya ya udah oke okay banget sih kalau gue bilang terus uh, fitur gimmick dan artikulasi mirip-mirip juga kayak simpot nya walaupun nggak seposable dan gak sejamis si simpot nya tapi udah oke okay bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin pengen beli SS nya kemahalan pengen beli figurize nya tapi nggak ada yang pun joker kalau nggak salah ya atau mungkin kalau kayak gue ya figurize standarnya itu kalau yang seri double tuh bagian selangangan tuh jelek banget itu kayak berasa patah aja gitu pokoknya kan kelihatan kayak ketutup gitu ya kayak lebih halus gitu moldingnya kalau yang figure standar tuh lebih kayak patah gitu kalau ini kan lebih ya lebih halus aja gitu lebih enak melihat gitu selebihnya ya sama aja kayak SFS gitu doang sama ya kalau di MG figure ini dia ada build experience nya atau ngerakit pengalaman ngerakit kalian gitu oke okay itu aja dan sampai sini aja ya untuk ulasan si Master Grade Figurize Commander Double Fang Joker dengan skala super 8 dan tinggi 25 cm ya kenapa gue ulang-ulang terus karena banyak nanya <tinyi> tingginya berapa sih mas? skalanya berapa sih mas? ya awalnya gue kira ini pertama kali lihat tuh super 6 ya atau sama kayak Hot Toys ternyata super 8 untuk setiap Hot Toys tapi udah oke banget sih dan untuk artikulasinya ya pokoknya alternatif lah gitu ya silahkan like video ini kalau kalian suka dan dislike kalau emang bener-bener nggak suka dan silahkan kasih komentar berupa kritik atau saran di kolom komentar ya demi kemajuan channel ini dan demi kemajuan gua ya silahkan thank you udah nonton jangan lupa share and subscribe ke teman-teman kalian kasih lonceng ya bila perlu karena insya Allah tiap hari bakal ada konten baru bakal ada review mainan baru ya selama mainan ada Gitu. Oke, okay, just like my pamit dan bye bye. <laughs> Wah, fun juga.